इधर आपको कुछ दिखाना है मुझे ये रहे हैंड रप सोल्यूशन ये है सैनिटाइजर ये है एन नाइन्टी फाइव रेस्पायरेटर्स और ये रहे कुछ मास्क एक एक करके अपन सारे पार्ट एक्सप्लोर करेंगे अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा कि पूरी दुनिया भर में आखिर कोरोना वायरस को लेकर क्या दहशत फैल चुकी है इस एपिसोड में अपन देखेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के मन में जो मास्क को लेकर क्यूरियसिटी क्रिएट हो चुकी है तो आखिर किस प्रकार के मास्क मार्केट में अवेलेबल है बाय द वे हम लोगों ने कुछ शॉपिंग कर रखी है तो ये एपिसोड अपना होने वाला है कोरोना स्पेशल शॉपिंग हॉल तो अपने इस शॉपिंग लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है इस टू प्लाई मास्क का आई डोंट नो कि कैमरा में कितना जस्टिफाई हो पा रहा है ये कुछ इस तरीके से इसका फैब्रिक दिखता है और इसे हमें लगाना होता है कुछ इस तरीके से अपने नाक के ऊपर ये जो लेस होती है इनकी हेल्प से हमें इन्हें पीछे से टाई करना होता है तो कुछ इस तरीके से आपके चेहरे पर फिट होता है और आप दिखाई देते हैं बहुत ही कुल से कॉरपोरेशन के हाउस अगर आप यहाँ पे ठीक से देख पा रहे हो तो एक वायर है जो हेल्प करती है इस मास्क को आपके नाक पर एक जगह पे फिक्स बिठाए रखने के लिए अपने शॉपिंग लिस्ट में दूसरा आइटम है ये थ्री प्लाई सर्जिकल मास्क ये कुछ स्काई ब्लू कलर का है इसका फैब्रिक भी आप देख पा रहे हो अच्छे से थोड़ा सा सेमी परमिबल लग रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेस नहीं है यहाँ पे है इलास्टिक बैंड जिनकी हेल्प से आप सीधे इन्हें अपने कानों पर टाई कर सकते हो यहाँ पर भी एग्जैक्टली exactly ऊपर एक वायर है जो इस मास्क को अपनी जगह पर फिक्स रखती है टू प्लाय मास्क और थ्री प्लाय मास्क दोनों भी सर्जिकल मास्क है और दोनों बने हैं अल्ट्रासोनिकली वेल्डेड हाई बैक्टीरियल फिल्टर्स की मदद से बहुत ही अच्छी फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट करते हैं खासतौर पर सर्जन के लिए क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन के साथ डील करना पड़ता है सर्जरी के वक्त अगर हम इन दोनों भी मास्क को ठीक बीच में से कट कर देते और ऐसे इस एंगल से देखते तो हमें दिखाई देता है टू प्लाय मास्क बना हुआ रहता है दो लेयर्स में और थ्री प्लाय मास्क बना हुआ रहता है तीन लेयर इसलिए इन्हें बोला जाता है टू प्लाई मास्क और थ्री प्लाई मास्क लेकिन ये दोनों भी मास्क आपके नोज और आपके माउथ को पूरी तरीके से कवर नहीं करते सील करना चाहिए राइट लेकिन ये सील नहीं करते यहां से और यहां से वॉइड्स भले ही थोड़ी लेकिन रहती है तो जिसकी वजह से एयरबॉर्न कंटेमिनेशन वहां से एंटर करके आपके नोज तक पहुंच सकता है एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये डिस्पोजेबल मास्क है इन्हें हम वॉश करके वापस रीयूज नहीं कर सकते अपने शॉपिंग लिस्ट में यह है अपना थर्ड आइटम जो कि थ्री एम का पोल्यूशन मास्क इसे भी कुछ इस तरीके से बैंड्स की मदद से हम नोज पर लगा सकते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आपके माउथ को और आपके नोज को पूरी तरीके से लगभग सील करता है बहुत ही अच्छी पैकिंग है इसकी यहाँ पर आप मेटल स्ट्रिप देख सकते हैं जो आपके नाक पर इसे बिल्कुल फर्म बनाए रखता है लेकिन ये कोई बैक्टीरियल और वायरल प्रोटेक्शन हमें नहीं दे सकता ये एक पोल्यूशन मास्क है जो बस डस्ट पार्टिकल्स जो की साइज में थोड़े बड़े रहते हैं बैक्टीरिया और वायरस से बस उन्हीं से ही हमें प्रोटेक्शन देता है इट डजेंट मीन कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है ये एक आईएसआई एस सर्टिफाइड मास्क है जो आपको एटलीस्ट पोल्यूशन से बचाए रख सकता है लेकिन द फैक्ट इज ये आपको वायरस से प्रोटेक्शन पूरी तरीके से नहीं दे पाएगा यह बस एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करेगा जिससे प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी वायरसेस को इनहेल करने में अपनी शॉपिंग लिस्ट में सबसे पावरफुल मास्क है ये एन रेस्पायरेटर आप ठीक से देख पा रहे होगे तो ये जो सर्जिकल मास्क होते हैं उनके मुकाबले इसमें थोड़ा सा स्टिफनेस है पता नहीं क्या मटेरियल से बना है ये बॉस इसको बोलते हैं असली मास्क पूरी तरीके से इसने अपने नाक को और मुंह को सील करके रखा है बहुत ही एक्सेलेंट सीलिंग कैपेबिलिटीज है इसमें और आठ घंटे तक आप इसे अपने नाक पर रख सकते हैं ऐसे दिखने में लगता है कि पूरी तरीके से आपको सफोकेट कर देगा लेकिन वैसे नहीं करता एकदम कंफर्टेबल मास्क है इसका ये जो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है ना ये बना हुआ रहता है इलेक्ट्रोस्टेटिकली चार्ज फिल्टर मीडिया से यानी कि ये लगभग सभी तरीके के बैक्टीरिया वायरसेस फंगस और पोलन पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप करके रख सकता है वो भी अपटू जीरो माइक्रोन साइज के लेवल तक तो जो भी जीरो माइक्रोन साइज के बैक्टीरिया वायरसेस पोलन ग्रेन डस्ट पार्टिकल्स जो भी चीजें है वो सारी अटक जाएगी इस फिल्टर में यह मास्क अपना काम बहुत बखूबी से करता है ये देखो ये बहुत ही क्यूट सी दिखने वाली हैंड सैनिटाइजर की बोतल है अस्सी रुपए में आती है बाय द वे यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर और मास्क दोनों का बहुत बड़ा शॉर्टेज क्रिएट हो चुका है इतनी सारी डिमांड है कस्टमर्स की लेकिन कोई भी फार्मासिस्ट इसे इजीली अवेल करके कस्टमर्स को नहीं दे पा रहा इसलिए इन दोनों प्रोडक्ट्स पे कोई भी फार्मासिस्ट फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं दे पा रहा तो इस इथाइल अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का एक क्वाइंट साइज ड्रॉप आपके हाथों में लो दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ो इसके अंदर का इथाइल अल्कोहल आपके दोनों हाथों के ऊपर के माइक्रोबियल फ्लोरा को पूरी तरीके से खत्म कर 
देता है जी हाँ फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो वायरस हो या फंगस हो देखो ये एक और इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है थ्री एम का जो कि वन सेवेंटी रुपीज का है ये भी एक सर्जिकल ग्रेड आइसोप्रोपेनॉल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है बिल्कुल इसे भी आप अपने हाथों को डिस करने के लिए यूज कर सकते हो डब्ल्यू ने पूरी दुनिया में एक नोटिस जारी की है एक कंसर्न जाहिर किया है कि इन मास्क को बस तभी यूज करो जब वाकई में इनकी जरूरत हो यानी कि आपके आसपास कोई कोरोना का पेशेंट हो जिसके साथ आपको डील करनी पड़ रही हो या फिर आपके एरिया में कोरोना की वाकई में एपिडेमिक डिक्लेयर हो चुकी है सिर्फ तभी ही इन मास्क को यूज कीजिए क्योंकि आफ्टर ऑल ये डिस्पोजेबल मास्क है इन्हें हम वॉश करके यूज नहीं कर सकते तो जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर यह मास्क इस्तेमाल होकर वेस्ट जा रहे हैं आई मीन कोरोना के अलावा भी और भी कई सारी बीमारियां हैं डेली हजारों सर्जरीज हो रही है तभी वहां के सर्जन को वहां के जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको मास्क की बहुत जरूरत रहती है इनफैक्ट वो मस्ट रहते हैं सर्जिकल प्रोटोकॉल वाइज इन दिनों कस्टमर्स के अंदर जो पैनिक क्रिएट हुआ है और जिसके वजह से मार्केट में ये अचानक से डिमांड बढ़ चुकी है तो जाहिर सी बात है मास्क की पूरी दुनिया भर में शॉर्टेज क्रिएट हो चुकी है इसलिए इन मास्क को वेस्ट मत कीजिए और कोरोना हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो वो किसी को भी हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हो ठीक है मतलब हम चौबीस घंटे मास्क थोड़ी ना अपने मुंह पर लगाए रख सकते हैं कभी ना कभी हमें मास्क निकालने होते हैं अपने आस कई सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते जो हमें दिखाई नहीं देते सो इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पोजेबल मास्क यूज करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि हम इसे रीयूज नहीं कर सकते लेकिन क्या करें? कस्टमर की डिमांड है तो हमें रखना पड़ता है खरीदने वाले हैं तभी हम बेच रहे हैं लेकिन मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नजरिया है इन सारे मास्क को लेकर ये सारे के सारे डिस्पोजेबल मास्क है राइट तो अगर आप डेली एक नया मास्क अफोर्ड कर पा रहे हो और वो भी सुबह से शाम पहनने वाले हो तो ही इन मास्क को खरीदिए अदरवाइज डोंट वेस्ट योर मनी और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको लेकर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी टिल देन लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो सके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और हाई फाइव लास्ट एपिसोड ये एपिसोड थोड़ा फनी साउंड कर रहा है जैसे कि कोई डेली शो क्योंकि करोना भी कभी क्या स्वाइन फ्लू <laughs>